Bonjour tout le monde, c'est moi encore, Monsieur M, avec une vidéo pour la première année à École Kenwood. Chaque journée à École Kenwood, nous sommes... quoi? Il y a quatre mots. Est-ce que tu connais les quatre mots? Oui, je crois que tu connais les quatre mots. Alors, si tu as un papier et un crayon, euh, en fait, pour ce vidéo, si tu as deux, trois, ou plus de papier, trois fois de papier, ça serait parfait. Tu peux poser... Uh, tu peux poser la vidéo maintenant. Est-ce que tu as posé la vidéo? Non? Tu peux poser ici si tu veux. Ok, tu peux poser la vidéo pour chercher un crayon et quelques morceaux de papier, feuilles de papier. Ça serait bon. Si tu n'as pas le papier, c'est pas grave. Nous pouvons uh, jouer ensemble sans papier. C'est pas grave. Alors, j'ai dit à Echo Kenwood, chaque jour, nous sommes... Je vais les écrire. Alors, si tu as un papier et tu veux écrire avec moi, allons-y, ça serait notre cahier pour le jour. Chaque jour, je suis... Je suis quoi? Je suis... Respectu... Quoi d'autre? Responsable. Le troisième? Serviable, bien fait. Et le quatrième? Gentil, très bien fait tout le monde. Ok, si tu as un papier, tu peux écrire la phrase là, c'est une grande phrase, hein? Et nous allons écrire deux, deux autres phrases. Et tu peux faire les phrases comme tu veux. La première phrase. J'aime. Ok, tu peux ajouter quelque chose ici. Ici, je n'aime... Et encore, tu vas ajouter quelque chose d'autre là. Alors, pense dans les choses. Qu'est-ce que tu aimes? Dis à moi, qu'est-ce que tu aimes? Oh. Mm -hmm. Ok, super! Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce qu'il y a quelque chose? Dis à moi, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Mm -hmm. Ok, je vais choisir deux choses pour moi-même. Tu peux choisir les noms, les choses ou les verbes, s'il y a une action que tu n'aimes pas, euh, je, vais je vais écrire deux noms, deux choses, ok? Alors, regarde avec moi. Tu peux écrire la même chose ou tu peux choisir euh, les autres choses pour toi-même. Pour moi, j'aime les oeufs. Est-ce que tu aimes les oeufs? Quelquefois, il y a des personnes qui aiment les œufs et qui n'aiment pas les œufs. Quand j'étais jeune, comme toi, je n'aimais pas les œufs. Mais maintenant, je suis vieux, je suis un homme et j'aime les œufs. Je ne sais pas. Euh, autre chose. Je n'aime pas la pluie. Ok? Je n'aime pas la pluie. En fait, quelquefois j'aime la pluie, quelquefois j'aime faire une promenade avec ma parapluie, mais aujourd'hui il y a la pluie encore et c'est trop de la pluie. Aussi, mon chien n'aime pas la pluie, alors ce n'est pas un bon jour pour uh, mon chien. Uh, mon chien n'est pas ici aujourd'hui, mais peut-être uh, je peux faire une vidéo avec mon chien. Mais aujourd'hui qui est avec moi, monsieur, l'autre main, ça c'est mieux. Alors, qui est avec moi, Monsieur le Singe. Dis bonjour, Monsieur le Singe. Bonjour tout le monde. Ok, Monsieur Monsieur le Singe. Est-ce que tu aimes les œufs? Ah oh, oui. Tu as mangé les œufs? Oui. Super. Alors, si tu as écrit tu aimes les œufs, super. Si tu as écrit tu aimes les bonbons, oh Monsieur le Singe, j'aime les bonbons. Si tu as écrit j'aime le jambon, j'aime la viande, j'aime les végétables, j'aime toutes les choses, tu peux écrire ça. Ok. Alors. Écris un petit journal 
Uh, ça serait bon pour pratiquer l'écriture. OK? Tu aimes l'écriture? Oh, tu es un singe? OK, je comprends. Si tu n'es pas un singe, tu dois écrire. OK? Ça va. Alors, quelle est la prochaine chose? Ah, j'ai une photo. J'ai une photo aujourd'hui. Oui, uh, j'ai une photo et je vais te donner la photo et je veux que tu penses que la photo, regarde la photo, pense à la photo et réfléchis qu'est-ce qu'il y a dans la photo et pourquoi est-ce que Monsieur M a me donné ce photo? Tu es prêt pour la photo? Monsieur Le Singe est prêt. Alors, voilà la photo du jour. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce photo? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu as dit « il y a les œufs », oui, tu as raison. Et, comme tu sais, j'aime les œufs. Mais aussi, il y a quelques nombres dans la photo. Quel nombre est-ce que tu vois dans la photo? Pense de ça pour un instant. Aussi, il y a un nombre des œufs et un nombre des œufs qui manquent. Est-ce que nous pouvons faire une histoire de addition ou soustraction avec ce photo? Si tu as dit oui, je suis d'accord avec toi. OK? Alors, voilà les blocs. Est-ce que les blocs sont arrangés un peu comme les œufs? Oui, un peu. OK? Il y a combien de... Combien d'œufs? Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et il y a combien de trous? Combien de œufs qui manquent? 1, 2, 3. Alors, comme les œufs, j'ai la même chose. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça, c'est les blocs pour les œufs. Et il y a 1, 2, 3, 3 blocs en rouge pour les œufs qui manquent. Tu peux voir? OK, super. Alors, nous allons travailler avec les blocs parce que ce n'est pas une photo. Et euh, je vais euh, changer les blocs plus facilement. Alors, quelquefois, notre classe travaille avec une forme comme ça. Où il y a un cercle et deux autres cercles pour diviser les nombres. Je sais que ce n'est pas exactement un cercle, mais j'ai dessiné quelque chose. Quelque un peu comme un cercle. Alors, on doit travailler avec ça. Alors, nous avons commencé avec combien de blocs? Il y a 15 plus les 3 qui manquent. Alors, nous pouvons faire une histoire d'addition. Il y a 15 ici et il y a 3 ici. Mais ensemble, il y a combien? Je sais qu'il y a quelques enfants dans ma classe qui veut mettre 15 dans la tête et 3 sur les doigts. Et ici, j'aime ça beaucoup. Alors, si tu mets 15 dans la tête et 3 sur les doigts, ça serait 15, 16, 17, 18. Nous avons 18 blocs. C'est super. Alors, on peut écrire ici 18 blocs. OK? Alors, si vous avez 15 blocs, il y a 16, 17, 18. Aussi, j'ai arrangé les blocs en 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut compter par 3? C'est un peu plus difficile de compter à 3 que compter à Comptez par deux ou bien sûr par un. Mais nous allons essayer. OK? Vous êtes prêts? Et je vais écrire les nombres pour toi aussi. Alors, oh. OK, c'est mieux. Nous devons regarder les blocs. Alors, 
3, 6, 9, 12, 15, 18 et 18 blocs. Alors, uh, si tu as 18 blocs et tu fais, tu mets 3 blocs ici et uh, 15 qui reste. Alors, 18 moins 3 font 15. Aussi, si tu as 18 blocs moins 15, il y a 3 qui reste. C'est super. OK? Alors, il y a, en fait, il y a deux histoires qu'on peut dire. Quelle est l'histoire de les œufs? Est-ce qu'il y a 18 œufs moins 15 œufs ou 18 œufs moins 3 œufs? Si tu as dit 18 moins 3 égale 15 œufs, tu as raison. Très bien fait. N'oubliez pas aussi que nous pouvons euh, raconter une histoire d'addition. Quelle est l'histoire d'addition? 15 plus 3 font 18. Ou on peut dire aussi 3 plus 15 font 18. Et finalement, on peut faire 18 moins 3, ou on peut faire 18 moins 15, parce que j'ai mis le 15 ici, et ça fait 3. Alors, avec les cercles arrangés comme ça, on peut faire beaucoup d'histoires d'addition ou de soustraction. Et c'est toujours les mêmes nombres, mais ce n'est pas toujours le même ordre. N'oubliez pas, avec la soustraction, c'est toujours le, le nombre le plus grand qui commence ici. Parce qu'on doit prendre un nombre de le reste. On peut faire 15 moins 3. Mais 15 moins, moins 3, c'est uh, un nombre plus moins que 15. OK alors, ça c'est notre magique avec les nombres pour aujourd'hui. Mais nous allons faire quelque chose avec ça après quelques minutes. Ça marche, Monsieur le Singe? Ok, super. Deuxième chose, j'ai un challenge pour toi. Pour voilà, Monsieur le Singe, c'est mieux. Pour toi, c'est un challenge un peu de math et un peu d'art. Tu sais que j'aime l'art beaucoup. Alors. Encore, avec un feuille de papier, prends un feuille de papier et écris un grand toit. Je vais faire comme ça. C'est assez grand. Alors, le challenge est, qu'est-ce que tu peux dessiner quand tu commences avec le toit? Par exemple, peut-être avec ce toit ici, tu peux voir... Quelque chose pour la main pendant l'hiver. C'est bon, c'est plus chaud. Peut-être avec le toit, tu peux voir une vache. Je crois que quelques vaches euh, ont les, euh, les petites parties qui sont euh, noires ou blanches ou tu peux colorer comme tu veux. Ou peut-être quand tu regardes le toit, tu peux voir un papillon. Ok? D'accord? Alors, 
Choisillon Papier, Acrian Trois, et Dacian Quelque Chose avec le Trois dans le dessin. Si tu peux le faire, prends photo et Diane à un adulte. Uh, partagez ça avec M. M parce qu'il veut le voir. J'aime le voir beaucoup. Uh, finalement, j'ai encore un peu de travail pour toi, pour faire, uh, pour poser la vidéo, écrire les questions, faire les solutions et regarde les réponses après. Alors, prends une autre, autre feuille de papier et cherche les questions. Alors, je sais que souvent, il y a quelqu'un qui me dit, « Monsieur M, c'est trop facile pour moi. J'aime beaucoup les maths, mais c'est trop facile. » Je sais, je sais, je sais. Mais on doit pratiquer, on doit pratiquer les maths comme ça. Ça serait super si ça devient automatique pour toi, OK? Si tu as besoin de bloc, si tu as besoin de vos doigts, ça ne fait rien. Mais si tu pratiques beaucoup, 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 ça serait automatique. Par exemple, on sait que 8 moins 7, OK, on peut faire sur les doigts. 8 doigts. Alors, commence avec le 8, parce que c'est la soustraction, et on peut faire 1 moins 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 8 moins 7 font combien? 1. Super. Alors, sur le papier, tu peux écrire le 1. Mais, la chose la plus magique est que chaque fois que tu as 8 moins 7, c'est toujours 1. Si tu pratiques beaucoup, tu vas trouver que ça serait automatique. Prochaine fois, quand je te vois, je vais dire combien fois 8 moins 7 et tu n'auras pas besoin de les Toi, tu peux dire, ah, monsieur, c'est toujours 1. Et je vais dire, bien fait. Alors, euh, je vais te donner les questions. Pose la vidéo sur les questions. Tu es prêt? OK. 3, 2, 1. Pose la vidéo. Est-ce que tu as posé la vidéo? Bien fait. Alors, sinon, revenir et pose la vidéo. Écris les questions sur un papier. C'est bon pour pratiquer l'écriture. C'est l'écriture de nombre, mais c'est l'écriture. Et maintenant, je vais te donner les réponses. T'es prêt? Super. Voilà les réponses. Pose la vidéo ici. Cherche tes réponses et cherche si tu as trouvé toutes les réponses correctes. Ça fait bien? J'aime ça beaucoup. Alors, euh, aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons fait un peu de soustraction. Nous avons fait un peu d'écriture. Nous avons dessiné quelque chose avec les nombres. Et j'ai te donné quelques questions de soustraction. Si tu peux faire très vite dans ta tête, ça marche. Si tu, euh, si tu veux écrire sur le papier, ça marche aussi. OK? Euh, la chose la plus importante est que tu pratiques, pratiques, pratiques. Ça, c'est bon. OK? Alors, dernière chose. Euh, ce vendredi et peut-être chaque vendredi, je vais faire une vidéo où je vais partager les choses que tu as m'envoyées. Alors, si tu fais un dessin avec les toits, avec un euh, papillon, dit un adulte, « Ah, prends une photo de moi avec mon papillon pour Monsieur M. » OK? Et je vais... Euh, une adulte peut m'envoyer sur Classe Dojo. Je vais euh, euh, prendre toutes les photos, mettre, dans, mettre sur une vidéo, et nous pouvons voir toutes les choses de tout le monde dans la première année. OK? Ça serait bon. Uh, nous ne sommes pas à Echo Camwood maintenant, mais nous pouvons travailler ensemble et échanger les petites photos uh, où nous pouvons voir uh, nous-mêmes et l'un et l'autre. OK? Alors, j'espère que ça serait intéressant pour tout le monde. Si tu as une photo de le travail dans la vidéo, ça serait bon. Si tu as une photo uh, quand ta famille fait une promenade dans le parc, ça serait bon. Si tu as une photo avec tous tes amis et tu fais, euh, comme j'ai dit, tu joues à l'école et tu euh, expliquais quelque chose en français à Monsieur Le Singe, ça c'est excellent aussi, ok? Alors, si tu veux partager quelque chose, 
d'y un adulte, prends une photo de moi et mets ça dans classe dojo. Monsieur M va uh, prendre toutes les photos pour une vidéo vendredi. OK? Super bon, d'accord, excellent. Je vais vous voir très tôt. J'espère que tout est bien et bien travaillé aujourd'hui. D'accord? Merci tout le monde. À bientôt.